Hello dear students welcome back to our english classroom dear students we have learned about the story adventures in the banyan tree by buskin bot anyway i think you have understood everything the lines of this chapter the last chapter anyway today we going to take the our activities based on this first chapter adventures in banyan tree anyway now let us turn to the first activity number 1 look the on the 15th page there you can see a tree a blank tree there are uh, some features first one revisit the story and complete the story tree okay ഈ സ്റ്റോറി ഒന്നുകൂടി ആവർത്തി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോറി ട്രീ ഈ സ്റ്റോറി ട്രീ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബോൾഡുകളായിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് റോഡ്സ് കാണാം അല്ലേ ഒരു സെവൻ റൗണ്ട്സ് കാണാം അതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അബോ എ ലവർ ഓഫ് എ നേച്ചർ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി രണ്ടാമത് കൊടുത്തു എ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് മെൻ അല്ലേ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള വയസ്സായ ഒരു ആളാണ് ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇനി രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സുകളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ജംഗിൾ ക്രോ ബ്ലാക്ക് കോബ്ര പിന്നെ വൈറ്റ് ക്രാറ്റ് അങ്ങനെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കുക അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അത് ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റ് കൊടുത്ത് ദ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സ്ക്യൂർ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പിന്നെ വേറെ ഏതായിരിക്കും ആ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വിൻ കോബ്ര ആൻഡ് മങ്കൂസ് മങ്കൂസിൻ്റെയും കോബ്രൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ലേ മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റ് പിന്നെ അനദർ വൺ മേ ബി എ ബേർത്ത് ഓഫ് എ ത്രീ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൻസ് അല്ലേ യാ ദീസ് മേ ബി ദ മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെറ്റിങ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഐ മീൻസ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ സെറ്റിങ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഫിലിം ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു സ്റ്റോറി ആകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ബാനിയാൻ ട്രീ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഒരു ബാനിയാൻ ട്രീ ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻ ഓൾഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിലൊരു ബോയ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്ക്യൂറൽസ് മങ്കൂസ് ക്രോമൈന കോബ്ര ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അൺഡർലൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുക ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ ഓക്കെ നൗ ലജസ്റ്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ദർ യു ക്യാൻ സി എ ലെറ്റർ ഫോം ദ ബോയ് വാസ് വെരി മച്ച് ത്രില്ഡ് ബൈ ഹിസ് അക്യൂൻറ്റൻസ് വിത്ത് ദ സ്ക്യൂറൽ ആ കുട്ടി ദ ബോയ് വാസ് മച്ച് ത്രിൽ ബൈ ഹിസ് അക്യൂറ്റൻസ് വിത്ത് ദ സ്ക്യൂർ സ്ക്യൂറലിനും പാടുള്ള ചങ്ങാത്ത പരിചയപ്പെടൽ വളരെ ത്രില് അടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഹി സോ ഹി റൈറ്റ്സ് ഇ എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനക്ക് നമ്മളെ ബോയ് ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് എന്ത് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടെൽ ഇം ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് ന്യൂ ഫ്രണ്ട് തൻ്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനെ പരി പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സോ യു ഹെൽപ്പ് ഹിം കംപ്ലീറ്റ് ദ ലെറ്റർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ ഈ ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുവാൻ അവനെ സഹായിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ വി കോട്ടേജ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഇത് ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ മീൻസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ നമ്മളെ പാരൻസ് നമ്മുടെ പരിചയറ്റം പരിചയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തിൻ്റെ രീതി അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കോയിന് ഫസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ലെറ്ററുകൾ ഉള്ളത് ദ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഐ
അഡ്രസ്സ് ലാൻഡർ കാൻഡ റാഡോൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആൻഡ് അതിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഡിയർ ശ്രാവൺ അല്ലേ നിന്നിട്ട് ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയ് യുവർ വെക്കേഷൻ ദർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ലാസ്റ്റ് യു എസ് ലോളിംഗ്ലി സിഗ്നേച്ചറിനായി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ വാച്ചിങ് ദ നാച്ചുറൽ എറൗണ്ട് ആസ് ഈസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലിവിംഗ് ബീങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കാരക്ടേഴ്സ്റ്റിക്സ് ദ ബോ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി നറൈറ്റ് സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ അനിമൽസ് ലിസ്റ്റ് ദം ഔട്ട് അതായത് വാച്ച് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ എറൗണ്ട് ആസ് ഈസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അതായത് നമ്മ നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രകൃതിക്ക് ചുറ്റും ശരിക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ചെന എവറി ലിവിംഗ് പീ എല്ലാ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ബി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ദ ബോയ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി നറൈറ്റ് സെറ്റൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇഫ് യു എനിമൽ ഇവിടെ ബോയ് ഒരു ഏതാനും ചില എനിമൽസുകളെ ചില എനിമൽസുകളെ അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ലിസ്റ്റ് ദം ഔട്ട് അവയെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്നാക്കിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി ദ സ്ക്യൂറൽസിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്ക്യൂറൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദ സ്ക്യൂറൽ വാസ് വെരി യങ് അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് സ്മോൾ and grey in color finding the boy not harmful it became very friendly with him it trusted the boy and even took food from his hand like squirrel was very young ayirunu it was small and grey color le small and grey ayirunu finding the boy not harmful adayad boy allare vedanipikkunna oru aalonnu alla oru saada soft mind ulla oru aala kutti ayirunu it became very friendly with adu kondu avanodu kuda squirrel changatham koodi ഇറ്റ് യു ട്രസ്റ്റ് ദ ബോയ് അങ്ങനെ സ്ക്യൂറല് അവനെ വിശ്വസിച്ചു ഇവൻ ടോക്ക് ഫർ ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ് അവൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കുവാൻ പോലുള്ള വിശ്വസ്തത അടക്കം അവനക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുപോലെ ദ സ്നാക്ക് ആൻഡ് ദ മങ്കോസ് മങ്കോസിൻ്റെ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നിങ്ങളോട് ഏതാണോ പറയുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഫോർ ദ സ്നാക്ക് ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൈറ്റർ If you have the studied or read uh, the story, then you can write like this one. What? The cobra was skillful and an experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light. And the sacks behind his long sharp fangs were full of venom. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ മങ്കോസ് അല്ലേ ദ മങ്കോസ് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി the his character skit yeah the gray mangoes was 3 feet long he was a super fighter clever and aggressive enakka parnatte ini work ingalku complete aak okay ah then let us turn to the next activity for The boy was thrilled at seeing the fight between the cobra and the mongoose. So you may also have the same feeling. Now write the fight scene in your own words. No, that's why the mongoose and the cobra 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 and the cobra. Then you may also have the same feeling. No, you may also have the same feeling. So now write the fight scene in your own words. So that's why you may also have the same feeling. ഭാഷ നിങ്ങളുടെ വേർഡിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫൈറ്റ് സീന് വിലയിരിക്കുക ഓക്കെ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ദ ബോയ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ട്രീ എന്ന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ പേരെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഫുൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ദ ദ ബോയ് വെ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം വൻ ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ട്രീ സഡൻലി ഹി സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ആൻഡ് എ മങ്കൂസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ബോത്ത് എനിമൽസ് വേർ ആൻ അവെയർ ഓഫ് ദ ബോയ് സിറ്റിംഗ് ദർ ബട്ട് വെർ സോൺ എ കമ്പൈൻഡ് ബൈ ദ ടു സ്പെക്ടാക്ടേഴ്സ് എം മൈന ആൻഡ് ക്രോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് സീന് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക 
അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എമങ്സ് ദി വോൾ വേർ ദ ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂരൽസ് ആൾ ഓഫ് ദ വൈറ്റ് the boy couldn't stop wondering about the white squirrels if he scribe if he uh, scribble down this unforgettable sight in his diary how would it be okay ab engane irikum a diary undayirikkuva adayathu i amongst the wall a wall inde ullil mootri moonu cheriya squirrels kal undayirun ava moonu vella color ayirunu ava adu konde idu kanda udane the boy ik adu albudam avante albud avan albuda petta andaalu chennartu vanak sadichilla and by seeing the white squirrel le if he scribble down in our forgotten site in his avan avante iyaru alismaraniyamaya ഈ ഒരു സംഭവം അവൻ്റെ ഡയറി അവൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ വുഡ് ഇറ്റ് ബി അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ലൈറ്റ്ലി ഡയറി എൻട്രി ഒരു ഡയറി എൻട്രി തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യാ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡേ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ അല്ലേ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ആദ്യം എഴുതേണ്ടി വരിക അല്ലേ സാഡസ്റ്റ് അല്ല ഇത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാണ്ടറിങ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓ ടു ഡേ വാസ് എ മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡയറി എൻ്റെ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇപ്പം അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ വർക്കും എല്ലാം എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിൽ ദ സിൽ എ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ദർ ദ സിൽ ഹൗ ടേസ് ഓഫ് സം സീൻസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി ആർ ഗിവൺ ഹിവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിൽ ആൻഡ് ഗീവ് കട്ട് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചില സീനുകൾ അത് സിൽ ഹൗ ടേസ് പറഞ്ഞാൽ ഛായാചിത്രങ്ങൾ അല്ലേ നിയൽ രൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സീൻ ആൻഡ് ഗീവ് കട്ട് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ ഐഡൻ സീനുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കട്ട് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ലൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് സിൽ ഔട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ദ സ്മോൾ സ്ക്യൂറൽ ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലിയർ ഇനഫ് ടു ടൈക്ക് ഫുൾ ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ ആ ഒരു സീനല്ലേ നമ്മളെ ബോയിഡ് കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം അല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ സ്ക്യൂറൽ ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈ നിന്ന് ഇതെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഫൈവ് സിൽ ഹൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ സി ദർ എന്ത് ബി ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ സെക്കൻഡ് വണ്ട് ലാസ്റ്റ് കാണാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കട്ട് ലൈൻ പ്രിപ്പയർ എന്ന റൈറ്റ് ഈ ഒരു കട്ട് ലൈൻ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നറേഷൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ആ ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഒരു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ബോയ്സ് ഉച്ച ഒരു ബനിയാൻ ട്രേയിൽ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അയക്കും ദ ബോയ്സ് സ്പെൻഡ് ഹിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺസ് ഓൺ ദ ബനിയാൻ ട്രീ റീഡിങ് എ ബുക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് എ കോബ്ര ആൻഡ് എ മങ്കൂസ് മങ്കൂസിനോ അല്ലേ എ മൈന അതേ ക്രോ അല്ലേ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ദ കോബ്ര വിപ്ര ഹിസ് ഹാഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഹിസ് നോട്ട് തഡിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്രോസ് ബോഡി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതുണ്ടാകുക അതുപോലെ തേർഡ് വൺ ഇങ്ങനെ മങ്കൂസ് വിത്ത് സ്നാക്ക് കോബ്ര അല്ലേ എ മഗ്ഗൂസ് ക്രീംലി ഹാൽഡ് ഓൺ ടു ദ സ്നാക്ക് ആൻഡിൽ ഇറ്റ് ഹാഡ് സീസ് ഇറ്റ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ദ സ്നാക്ക് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്യൂറൽസ് അല്ല എന്താ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ആ ഒരു വൈറ്റ് റൈറ്റും സ്ക്യൂറൽ ആണ് അതുപോലെ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് വണ് ബോയ് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ളത് അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കട്ട് ലൈൻസ് ഈ കട്ട് ലൈൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ഈ നറേഷൻ ഒരു നറേറ്റീവ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ട
there for substance uh, two substance the first one a single banyan tree creates such beauty and harmony how will it be if we have such beauty everywhere what should be what should we do for the conservation of a uh, nature discuss okay a single banyan tree creates such beauty like our banyan tree തേക്കും നല്ല ഒരു ഭംഗിയും സമാധാനവും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഹൗ വെലൈറ്റ് ബി ഇഫ് യു ഹാവ് സച്ച് ബ്യൂട്ടി അവ് വേൾഡ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലത്തെ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് അല്ലേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡോ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് നേച്ചർ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചർച്ച ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിപ്പയർ എ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ ഓൺ ദ തീം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന തീം ബേസ്ഡായിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ കോസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് എ ന്യൂമിറസ് വാരിയസ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസർവ് ദ നേച്ചർ അല്ലേ എന്ന ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് റീസൈക്ലിംഗ് അല്ലേ റീസൈക്ലിംഗ് അതിൽ നിങ്ങൾ വൈഡാക്കി എഴുതുക അതേപോലെ റിഡ്യൂസ് വാട്ടർ കൺസ്യൂഷൻസ് കമ്പോസ്റ്റിങ് ഗ്രോ വെജിറ്റബിൾസ് സച്ച് ലൈക്ക് യു കാൻ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക അതായത് സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ട രീതി അല്ലേ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതായത് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് കോട്ട് കൊടുക്കുക അത് മാത്രമാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ലജസ്റ്റേൺ ടു ദി ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് you can see eight the story of dungeness in banyan tree portrays the happy childhood of the writer blinded with enchanting nature can the future generation enjoy such a beautiful life analyze the following pictures and identify the environmental issue portrayed in them anyway ningale thonnulla ee oru picture koduthittund oru pot പോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ചിച്ചർ ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചറുകൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ആ ഇഷ്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ അതെന്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു മരം വെട്ടി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ഇതായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ എന്തായിരിക്കും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രാഡ് ഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇതിൻ്റെ ആക ഈ ഡ്രഡ് ഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വണ് എന്താണ് ഒരു ദ എട്രി ഈസ് ക്രൈൻ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദ വേസ്റ്റ് അല്ലേ അതെന്തായിരിക്കും ഹൗ വിൽ ദിസ് എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സംഭവം തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇഷ്യൂ എന്താണത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ദ ഹൗ വിൽ ദിസ് എഫക്റ്റ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എൻ പരിസ്ഥിതിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് എ അർബൺ ഏരിയാസ് ദ യു ക്യാൻസ് എ മൗണ്ടൈൻസ് ക്രൈം ആൻഡ് സച്ച് ലൈക്ക് ദ സച്ച് ലൈക്ക് തിങ്സ് യു ക്യാൻ സി ദർ ആൻഡ് ദൻ വാട്ട് യു ക്യാൻ സി നമുക്ക് എന്താ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇതാകൊണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പരിണിത ഫലങ്ങളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഡി എസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി യു ക്യാൻ സി നെക്സ്റ്റ് പേജ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി പേജ് യു ക്യാൻ സി ഡിസ്കസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ഡു യു തിങ്ക് ദീസ് ആർ വെരി സീരിയസ് ത്രെഡ്സ് ടു അവർ എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഇത് വളരെ വലിയ സീരിയസ് ആയ ഭീഷണിയാണോ ഭീഷണിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിവേ ദൻ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ഈ ഇഷ്യൂസിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സൊല്യൂഷൻസുകൾ നിങ്ങൾ
ഒരു ഇഷ് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഒന്ന് ആ ഫോറസ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞു എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു ലീവ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻഡ് ഹാർട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇത് ആ ഫോറസ്റ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഡോണ്ട് യൂസ് ഫയർ വുഡ് ടു ഹീറ്റ് അപ്പ് യുവർ പ്ലേസ് അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് പിന്നെ റെഡ്യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് അങ്ങനെ പിന്നെ കൺട്രോൾ കാർബൺ എമിഷൻസ് മേക്ക് യുവർ ഹോം ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ദ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ദ വാക്ക് സൈക്കിൾ ആൻഡ് യൂസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത സെമിനാർ ഓൺ ദി ടോപ്പിക് സേവ് ദ എർത്ത് സേവ് എർത്ത് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ തയ്യാറാക്കണം ഇൻഷാല്ല ലെറ്റസ് സ്റ്റാക്ക് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇത് നടത്താം ഓക്കെ ദെൻ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ടുഡേസ് ക്ലാസ് എനിവേ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ദ ചാപ്റ്റർ and you understood the today's activities anyway i think you will write it as a perfect for coming days anyway let us wind up here okay then everybody you all should be write its answer all activities on your notebook and after writing this then you can show me okay sorry thank you